তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আছে সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস এই তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে সর্বপ্রথম চলে আসতে সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে বা সংখ্যা পদ্ধতির আদি ইতিহাসটা কি সংখ্যা পদ্ধতি বললে আমরা নর্মালি যেটা বুঝে থাকি আমরা এক দুই তিন চার যে সংখ্যাগুলো বুঝে থাকি কিন্তু এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলো একদিনে আবিষ্কার হয়নি এগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনে তারা এটা আবিষ্কার করেছে এর মধ্যে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লিখন পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছে তারা যে মিশরীয়রা তার আগে বলতে গেলে বলতে হয় যে সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে সংখ্যাকে প্রকাশ ও গণনা করার পদ্ধতিকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি ওকে এরপর আমরা চলে আসি পৃথিবীতে প্রথম লিখন পদ্ধতি বা সংখ্যা পদ্ধতির লিখা আবিষ্কার করে মিশরীয়রা যে লিখন পদ্ধতির নাম হচ্ছে হায়ারোগ্লিফিক্স মিশরীয়দের প্রথম লিখা লিখন পদ্ধতির নাম হচ্ছে হায়ারো গ্লিফিক্স হায়ারোগ্লিফিক্স এর হচ্ছে তাদের প্রথম লিখন পদ্ধতি এবং তারা যে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল দশ ভিত্তিক এদের গণনার ভিত্তি ছিল দশ ভিত্তিক যেমন আমরা বর্তমান বর্তমান গণনা পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের দশ ভিত্তিক এবং এরা কোনো শূন্যের ব্যবহার ছিল না তাদের কোনো শূন্যের ব্যবহার ছিল না শূন্যের ব্যবহার ছিল না শূন্যের ব্যবহার ছিল না তাদের হায়ারোগ্লিফিক্স দশ ভিত্তিক ছিল এবং তাদের কোনো শূন্য ব্যবহার ছিল না এরপর আমরা চলে আসি সুমেরীয় ও ব্যাবিলিয়নদের সুমেরীয় ও ব্যাবিলিয়নদের তাদেরও তাদেরও যে গণনার ভিত্তি ছিল ষাট ভিত্তিক গণনার গণনার ভিত্তি ছিল ষাট ভিত্তিক ভিত্তি ছিল ষাট ভিত্তিক ষাট ভিত্তিক গণ ভিত্তি ছিল ষাট ষাট ভিত্তিক এবং তাদের এই গণনার ভিত্তিটা আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে এখনও রয়ে গিয়েছে এবং এরাও শূন্যের ব্যবহারটা করে নেয় শূন্যের ব্যবহার ছিল না শূন্যের ব্যবহার ছিল না যেমন হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে এদের এখনও পর্যন্ত রেজিস্টার হয়ে গিয়েছে যেমন ষাট সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড তারপর ষাট মিনিট এগুলো হচ্ছে সুমেরীয় সুমেরীয় যে ব্যাবিলিয়ন সভ্যতার তাদেরই যে গণনার ভিত্তি ছিল ষাট ভিত্তিক তাদেরই অংশ এরপর আমরা চলে আসি রোমান সংখ্যা পদ্ধতি বা রোমান সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে এই রোমানরা তাদের রোমান বর্ণ যেগুলো আছে রোমান বর্ণ দিয়ে তাদের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত যেমন আমরা বর্তমান আমাদের ঘড়ির কাটার মধ্যে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার রয়েছে রোমান রোমান বর্ণ দিয়ে রোমান বর্ণ বা রোমান অ্যালফাবেট দিয়ে রোমান বর্ণ দিয়ে রোমান বর্ণের মাধ্যমে রোমান বর্ণের মাধ্যমে সংখ্যা পদ্ধতি তারা সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করত সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার রোমান বর্ণের মাধ্যমে সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার রোমানরা করেছে যেমন আমরা ঘড়ির কাটার মধ্যে আমরা দেখে থাকি যে ঘড়ির কাটার মধ্যে ব্যবহার দেখতে পারি এছাড়া যেমন আমাদের এ ভি কে ফাইভ বা যে এটাকে দুই বা এক্স কে টেন এই এগুলো হচ্ছে আমাদের রোমান সংখ্যা ব্যবহার এদেরও কিন্তু কোনো ধরনের শূন্যের ব্যবহারটা ছিল না রোমানদেরও শূন্যের ব্যবহার শূন্যের ব্যবহার ছিল না শূন্যের ব্যবহার ছিল না আমরা পরবর্তী দেখতে পাই যে আধুনিক আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি যেটা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের চলমান রয়েছে যেটা হলো জিরো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট দশটা প্রতীক নিয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি এটাকে হিন্দ আরব সংখ্যা পদ্ধতি ও বলা হয় হিন্দ এবং আরব হিন্দ আরব সংখ্যা পদ্ধতি বা আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় হিন্দ আরব সংখ্যা পদ্ধতি এই সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যেটা হলো ভারতে আবিষ্কার হয়েছে বা ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি এটা বলা হয়ে থাকে এই সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট দশটা প্রতীক মোট পর্যন্ত মোট দশটা প্রতীক ব্যবহার করা হয়ে থাকে মোট দশটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়ে থাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই সংখ্যা পদ্ধতিটার মধ্যে এই সংখ্যা পদ্ধতি প্রথম জিরোর আবিষ্কারটা ব্যবহার শুরু হয় জিরো এর জিরো এর ব্যবহার শুরু করেন আর্যভট্ট জিরোর ব্যবহার শুরু করেন আর্যভট্ট শুরু করেন আর্যভট্ট আর্যভট্ট এই আর্যভট্ট জিরোর ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতে একটা ব্যাপক ধরনের পরিবর্তন এসেছে আর্যভট্টের একটা সূত্র রয়েছে আর্যভট্টের একটা সূত্র যে সূত্রের মাধ্যমে আমরা 
যে ডেসিমেল বা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির সাত পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি যেমন হলো যে বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল সকল সংখ্যা পদ্ধতির একটা ব্যাপক পরিবর্তন বা অনুধাবনের অবস্থা তৈরি হয়েছে আর যেহেতু সূত্র যেটা সূত্র যেটা হচ্ছে স্থানম স্থানম দশম গুণন এই স্থানম স্থানম দশম গুণনের মাধ্যমে আমরা পরবর্তীতে বিভিন্ন অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করে থাকব স্থানম স্থানম দশম গুণন আপাতত শিক্ষার্থীরা তোমরা শুধু এই স্থানম স্থানম দশম গুণন কথাটাই মনে রাখো এর মধ্যে আমরা পরবর্তী চলে আসি হচ্ছে অতির প্রকার বেদ এর সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার এর মধ্যে আমাদের যেটা পরীক্ষায় আসে বেসিক্যালি পরীক্ষায় আসে যেমন হলো শূন্যের ব্যাপারটা কারা শুরু করেছে বা হলো যে উদ্দীপকের এম সিকিউর মধ্যে থাকে কারা শূন্যের ব্যবহার করেছে কারা শূন্যের ব্যবহার করে নাই আবার হচ্ছে এই আর্যভট্ট শূন্যের ব্যবহারটা কে শুরু করেছে তারপর হচ্ছে এই ষাট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি কাদের ছিল বা ব্যাবিলিয়নের ষাট সংখ্যা পদ্ধতি কাদের ছিল এইগুলো তো হচ্ছে আমাদের যে এম সিকিউতে আসে এরপর আমরা চলে আসি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যার বেদ আচ্ছা আমরা চলে আসছি সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার বেদ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার বেদের মধ্যে প্রথমত হচ্ছে দুই প্রকার যে দুই প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে প্রথম প্রকারটা হচ্ছে যে স্থানিক সংখ্যা এবং অস্থানিক সংখ্যা স্থানিক সংখ্যাকে বলা হয় পজিশনাল নাম্বার অস্থানিক সংখ্যাকে বলা হয় নন পজিশনাল নাম্বার স্থানিক সংখ্যা বলতে বোঝা যাচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতি গণনা করার জন্য প্রত্যেকটা অঙ্কের আলাদা আলাদা স্থানীয় মান রয়েছে অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতি গণনা করার জন্য যে সংখ্যা পদ্ধতির যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রত্যেকটি অঙ্কের প্রত্যেকটি অঙ্কের আলাদা আলাদা স্থানীয় মান রয়েছে আলাদা আলাদা স্থানীয় মান স্থানীয় মান রয়েছে তাকে তাকে হচ্ছে স্থানিক সংখ্যা বলা হয় যে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা স্থানীয় মান রয়েছে তাকে স্থানিক সংখ্যা বলা হয় যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন উদাহরণের মধ্যে আমরা এবার ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাব যেমন আমি এখানে লিখেছি ওয়ান 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 এই যে এখানে আছে আমি চারটা ওয়ান দেখেছি চারটায় ওয়ান কিন্তু চারটা ওয়ানের চারটা মান যেমন এই ওয়ানটার মান হয়েছে একক এই ওয়ানটার মান হচ্ছে দশক এই ওয়ানটার মান হচ্ছে শতক এই ওয়ানটার মান হচ্ছে হাজার অর্থাৎ এখানে প্রথম যে ওয়ানটা আছে এবং শেষে যে ওয়ানটা আছে প্রত্যেকটা ওয়ানের মান কিন্তু এক না এক একটা মানের স্থানের উপর ভিত্তি করে তাদের মানগুলো আলাদা আলাদা হয়েছে এই জন্য এটা হচ্ছে স্থানিক সংখ্যা তাহলে স্থানিক সংখ্যার মানগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা সংখ্যার আলাদা আলাদা মান থাকবে এরপর আমরা যেমন চলে আসি অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাই যাচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলোর কোনো স্থানীয় মান নেই যে সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলোর অঙ্কগুলোর কোনো স্থানীয় মান নেই কোনো স্থানীয় মান নেই তাকে অস্থানিক সংখ্যা বলা হয় তাকে অস্থানিক সংখ্যা বলা হয় যেমন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দেখতে পারি সর্বপ্রথম আমরা যেটা দেখবো রোমান সংখ্যা পদ্ধতি রোমান সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে আমি এখানে তিনটা ওয়ান লিখলাম তিনটা ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ এখানে যে তিনটা ওয়ান রয়েছে এক 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 এবং এটা হচ্ছে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি যার মান হচ্ছে তিন এবং এই ওয়ানগুলোর কিন্তু আমাদের স্থানীয় সংখ্যা নেই কিন্তু আমি যদি এটাকে যদি লিখতাম ওয়ান 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 তাহলে ইকুয়াল টু এখানে হতো কি একশত এগারো একশত এগারো তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এখানে এটা হচ্ছে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি এটা হচ্ছে আমাদের উদাহরণ এখানে আর একটা উদাহরণ তোমরা জেনে রাখতে পারো যেটা হায়ার রোগলিফিক্স মিশরীয়দের যে হায়ার রোগলিফিক্স তাদেরও কোনো স্থানীয় মান ছিল না হাইরোগ্লিফিক্সেরও হাইরোগ্লিফিক্সের কোনো স্থানীয় মান ছিল না ওকে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি আমরা আলোচনা করেছিলাম স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হয় এর মধ্যে আমাদের আইসিটি এখানে আমরা চারটা চারটা ধরন নিয়ে আলোচনা করব এর মধ্যে প্রথম ধরনটা হচ্ছে যে ডেসিমাল বা সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতি গণনা করার জন্য জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত মোট দশটা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এরপরে চলে আসি আমরা বাইন্দারি সংখ্যা পদ্ধতি এর মধ্যে আরেকটা বলে রাখি ডেসি অর্থ হচ্ছে দশ এই যে ডেসি ডেসি অর্থ হচ্ছে দশ যে ডেসি অর্থ হচ্ছে দশ ডেসি ডেসি অর্থ দশ ডেসি অর্থ দশ 
ओके एर पर चले आसें बैनारि बनारी हे जे संख्या पद्धति गणना करार जो जिरो वन टू जे संख्या पद्धति जे संख्या पद्धति गणना करार जो जिरो एवं वन पर्त मोट मोट दुईटी प्रतीक जेखने दुईटी प्रतीक व्यवहार कर बनारि बला बनारि बनारी संख्या पद्धति बला है एरपर चले आसान अक्टाल संख्या पद्धति बर्थ एर आगे बोली बर्थ बर्थ दुई बनी जेटा हलो लैटिन शब्द डेसी लैटिन शब्द थे आसचे बनी शब्द लैटिन शब्द थे आसचे अक्टाल शब्द जो एट लैटिन लैटिन शब्द थे आसचे हेक्जार शब्द लैटिन शब्द थे आसचे सब लेगुल लैटिन शब्द थे आसचे एखे बनी अर्थ हे बनी अर्थ हे दुई लैटिन शब्द जे संख्या पद्धति गणना कर प्रतिक व्यवहार कर बनारी संख्या पद्धति बला है तर चले आसा अक्टाल अक्टा अर्थ हे आठ अक्टा अर्थ हे आठ अक्टा अर्थ हे आठ एक क्षेत्र में जे संख्या पद्धति गणना करार जो जे संख्या पद्धति गणना करार जो जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन पर्त मोट आठटी प्रतीक व्यवहार कर अक्टाल संख्या पद्धति बला अक्टाल संख्या बला है एरपर आसान हेक्जा डेसिमल हेक्जा अर्थ छय डेसि अर्थ दस हेक्जा हल हेक्जा अर्थ छय डेसि अर्थ हे दस डेसि हे दस जे संख्या पद्धति गणना करार जो हमें ये एक ख्याल करते हैं जे संख्या पद्धति गणना करार जो जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एवं एवं इंगरेजी बर्णमला इंगरेजी बर्णमला ए सी डि इ एफ सह मोट षोलोटी प्रतीक व्यवहार कर मोट षोलोटी प्रतीक व्यवहार कर व्यवहार कर हेक्जा डेसिमल संख्या बला है ताके हेक्जा डेसिमल संख्या बला है हेक्जा डेसिमल संख्या बला है ओके ये हमारे मोट जो चार्ट संख्या पद्धति बला है जो चार्ट संख्या पद्धति को का बला कार मध्य को व्यवहार करटाई संख्या पद्धति एनजे एक छक देखो जेखने आलोचना कर मोट संख्या पद्धति चार्ट स्थानिक संख्या पद्धति आविष्कार आलोचना कर आलोचनार मध्य एक एट ए ग्लान्स देखो कि आलोचना कर प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा देखो प्रथम देखो जे हमें एक विषय शिखब से बेज व भित्ती का बोले जेटा परीक्षा अनेक बार एस परीक्षा आसे खूब ही गुरुतपूर्ण बेज व भित्ती हे को संख्या पद्धति गणना करार जो मोट जतगुल चिन्ह प्रतीक व्यवहार करा ओई संख्या पद्धतर बेज व भित्ती बला संख्या पद्धति पद्धति गणना करार जो मोट जतगुल चिन्ह प्रतीक व्यवहार करा तर समि के संख्या पद्धति बेज व भित्ती बला है ताल एन एटे ग्लान्स एक देखी एर मध्य प्रथम हे संख्या जमन बैनारि जेटा दुई भित्तिक संख्या बला है दुई भित्तिक संख्या जार प्रतीक हे जिरो और वान मोट प्रतीक दुईटा यज बेज हे टू एक क्षेत्र में उदाहरण दीते जस्ट उदाहरण ये बेजगूल दे प्रथम बंधन मोद नीचे ए रकम हल ब्रैकेट बहरे उदाहरण बेजगुल दिए थी एर मध्य हमें देखी और अक्टाल संख्या पद्धति अक्टाले ये आठ भित्तिक संख्या बला है क्यों ना तर मध्य जिरो थ सेभन पर्त मोट आठटा प्रतिक व्यवहार कर मोट आठटा प्रतिक व्यवहार कर बेज हे आठ ये एक उदाहरण दिल बेजर उदाहरण एरपर हमें चले आसि डेसिमल दस भित्तिक संख्या पद्धति डेसिमल दस भित्तिक संख्या पद्धति एखे जिरो थ नाइन पर्त मोट दसटा प्रतिक व्यवहार कर जर बेज हे दस एखे एक उदाहरण दिए रखल दस एरपर हमें चले आसि हेक्जा डेसिमल षोलो भित्तिक संख्या पद्धति एखे जिरो थ नाइन एवं इंगरेजी बर्णमला ए बी सी डि इ एफ सह मोट षोलोटा प्रतीक व्यवहार कर बेज हे षोलो एक उदाहरण दिल षोलो एखे एक विषय एक जान विषय हे जमन एर मान तक हो जाए दस बर मान एगारो सी एर मान बारो डि एर मान तर इर मान चौदह एफ एर मान पंद्रह परवर्ती जख अंकगल कर हिसाब कर 
আমরা আরেকটা বিষয় দেখব বিট বিটটাকে বলে বাইনারি সংখ্যা 0 1 কে বিট বলা হয় বাইনারি সংখ্যা যেমন যে বাই না রি ডিজিট ডি আই জি আই টি ডিজিট এই যে এখানে বি আর হচ্ছে এই যে আই টি ইকুয়াল টু হচ্ছে বিট যে যা অর্থ হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা বাইনারি 0 1 কে বাইনারি 0 1 কে বিট বলা হয় বিট বলা হয় আর একটা বিষয় বাইট কাকে বলে আট বিটের সমষ্টিকে এক বাইট বলা হয় আট বিটের সমষ্টিকে এক বাইট বলে আমরা একটা উদাহরণ মাধ্যম দেখতে পারি যেমন হচ্ছে এখানে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে আমরা দেখা যাচ্ছে এ আট বিট এখানে আটটা বিট আছে আট বিটের সমষ্টিকে এক বাইট বলা হয় এক দুই তিন চার এই চারটাকে যে এখানে চারটা চারটা দুইটা ভাগ করলাম কেননা হচ্ছে চার বিটের সমষ্টিকে এক নিবল এক নিবল চার বিটের সমষ্টিকে এক নিবল বলা হয় এখানে এক নিবল এখানে এক নিবল মোট দুই নিবল তাহলে দুই নিবলের সমষ্টিকে এক বাইট দুই নিবলের সমষ্টি দুই নিবলের সমষ্টিকে এক বাইট বলা হয় বা চার নিবল সমষ্টিকে এক বাইট বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বললে আমরা বুঝি সংখ্যার মধ্যে যে আমরা চারটা স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার পড়েছি ডেসিমাল বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল এক একটা সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আমরা এক একটা সংখ্যা পদ্ধতি কীভাবে যাব এটাকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়ে থাকে এর মধ্যে আমরা প্রথমে যদি দেখি যে যে ডেসিমাল থেকে ডেসিমাল থেকে আমরা বাইনারি ডেসিমাল থেকে অক্টাল ডেসিমাল থেকে হেক্সা ডেসিমাল এরপরে আরেকটা যদি দেখি রিভার্স যে বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল থেকে কীভাবে ডেসিমাল আসা যায় এটা একটা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বাইনারি থেকে অক্টালে বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমাল তারপরে চার নাম্বার রুলসটা হচ্ছে অক্টাল হেক্সা ডেসিমাল থেকে বাইনারি তারপরে যে আমরা পাঁচ নাম্বারটা নিয়মটা দেখতে পারি অক্টাল থেকে হেক্সা ডেসিমাল এবং ছয় নম্বর নিয়মটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল থেকে অক্টাল এখানে এই সংখ্যা পদ্ধতি মোট বারো প্রকারের রূপান্তরগুলো চলে আসছে তোমরা এগুলো দেখতে পারলে বুঝতে পারবে এবং এই সংখ্যা পদ্ধতির বিভিন্ন রূপান্তরগুলো আমাদের আমরা পরবর্তী ভিডিও মধ্যে আমরা এগুলো শিখতে পারবো